viwango vya kubadilisha fedha katika soko la fedha hii leo kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania tunaona dola ya Marekani euro ya Ulaya pound ya Uingereza rand ya Afrika Kusini shilingi ya Kenya Uganda na yuan ya China na hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha leo sokoni na ana mimi natamani kwenda mtwara <laughs> <laughs> kabla hujafikiri ya kusema hivyo nilikuwa nasema natamani hamie mtwara kwa muda nikale kuku kabisa kabisa sasa imepungua eh kwa hiyo nakuwa fursa kwa wateja <laughs> kama sisi asante sana Fatma kwa TBC sokoni Mtazamaji wa TBC ya Radio tupate mapumziko mafupi ukirejea hapa tutaendelea kukupasha mengi mazuri endelea kubaki nasi katika TBC ya Radio Nini mpira? Ndio mpira. Mimi mwenyewe ndo nimefika hapa mzee. Nabadilisha beti naangalia hata matokeo. Da. Hata wewe huko unasumbuka na beteli? Swala la beti ni janga mzee. Ila nimepata beti zinaitwa pea tiger. Pea tiger? Zinapatikana wapi hizo? Mbona zinapatikana madukani mzee? Ala! Sasa we unakwenda wapi? Nataka kununua pea Taiga. Kwa maelezo zaidi au kupata fursa ya kuwa wakala wa beti za pea Taiga, piga simu namba 0712 1860097. Ah, Naposema TVP na maanisha Tanzania flash product watengenezaji na wauzaji biza bora za usafi. Usafi wa mayumbani. Usafi wa mafisini Usafi wa barabara Usafi wa viwandani Una haja ya kuangaika Una haja ya kutapatapa Ukifika dukani yo Ukitaka mifagi yo fahari ya kila mtanzania jisikie furaha kila ufanyapo usafi ukitumia bidhaa bora kutoka TBP Tanzania Brush Products Limited kilicho bora daima Mpenzi najua leo ni siku muhimu sana kumbukumbu ya miaka mitano ndoa yetu ila nerfu kumi tu naomba unielewe mke wangu wewe na siku njema mke wangu hapo siku faulu sababu ile naijua nguvu ya buku kumi mzigo <laughs> sio mko <mbuku> kome <laughs> hebu tuulize nafsi wangu mke wako nimeacha kununua vifurushi vya kila siku na nunua vya wiki yani badala kutumia 1014 kwa kununua vifurushi vya 2000 kila siku na nunua vya wiki vya tsigo kwa shilingi 1010 tu na hiyo 1400 niliyosave kila wiki mzee nimetumia baba <laughs> Ujanja ni kulipa kidogo na kupata zaidi unaponunua vifurushi vya wiki au mwezi kutoka Tigo. Okoa pesa na upate thamani zaidi ukiwa na Tigo. Piga nyota 147 nyota 00 reli. Tabasamu lako naliimbe eh eh tabasamu lako lionekane na uzuri wako usambae eh eh tabasamu langu lina 
kwamba kwa uzuri na uzuri huruhusu kwa watu wako na ufanye uzuri huu uende kote mafuta ya kupaka comfy ni kinga ya ngozi yako inayojali milele Asante kwa kuendelea kwa nasi katika TBC Aridhio usiku huu na tunaelekea tena katika anwani yetu nyingine muhimu makao makuu ya Tanzania Dodoma. Habari za usiku Halfan Binde na karibu katika TBC Aridhio. Naam, shukrani sana Ana Mwasioke kutoka katika studio zetu za TBC mikocheni jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, karibu na Sidodoma tuweze kukuhabarisha kwa siku hii ya leo Jumatatu ni yapi ambapo tunakufungulieni yale tuliyokukusanyeni katika TBC ya Radio. Katika utekelezaji wa bajeti ya maji mwaka 2019-2020, Wizara ya Maji imekabiliana na changamoto kadhaa ikiwemo uharibifu wa vyanzo vya maji na upotevu wa maji. Katika kuboresha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi wa Ishio maeneo ya vijijini Wizara ya Maji kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeendelea kutekeleza miradi na programu mbalimbali za kuboresha huduma ya maji na usafi wa mazingira. Miradi na programu hizo zinatekelezwa kupitia wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini na, ma, na mamlaka za maji na, na usafi wa mazingira katika maeneo husika. Katika mwaka wa fedha 2019-20, Wizara kupitia ruhasa imetekeleza miradi ya maji 652 hadi kufika mwezi Machi mwaka 2020 miradi 94 yenye vituo vya kuchotia maji 2495 imekamilika na miradi 500 na miradi 558 ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji kamati ya kudumu ya bunge kilimo mifugo na maji na kambi rasmi ya upinzani bungeni wanahimiza umuhimu wa kuwepo ulinzi katika vyanzo vya maji kambuzi wa kamati ulibaini kuwa utekelezaji wa bajeti ya fedha mwaka 2019 ulikabiliwa na changamoto mbalimbali zinazojumuisha changamoto za upatikanaji wa rasilimali fedha kutekeleza miradi kwa wakati uharibifu wa vyanzo vya maji upotevu wa maji mtazamo wa wananchi kuhusu huduma ya maji baadhi ya wananchi bado wana mtazamo tofauti ambao wanaona si haki kulipa maji kwa kuwa ni rasilimali asili na hivyo kutaka kutumia maji bila kuchangia gharama wanayopata takriban asilimia sitini ya Tanzania wanapata maji lakini swali kubwa la kujiuliza je yeah. Maji yao ni safi na salama? Zaidi ya asilimia msini ya Tanzania wanatumia zaidi ya dakika 30 kufuata maji. Naikumbukwe kuwa wanga wakubwa wa ukosefu wa maji safi na salama nchini ni kina mama na watoto kwani hutumia muda mwingi kutembea umbali mrefu kufuata maji ambayo pengine pamoja na upatikanaji wake bado si salama. Wizara ya Maji ibiliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni saba kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Na sasa tugeukie taarifa nyingine. Abiria waliotumia usafiri wa umma kwenda mikoani na nchi jirani wamehimizwa kuendelea kuchukua tahadhari za kuzuia kuenea kwa maambukizi ya virusi vya corona ikiwa ni pamoja na kuzingatia uvaaji wa barakoa wakati wote wanaposafiri. Mwandishi wetu Rose Masaka ameandaa ripoti kwa kina kuhusu swala hilo. Ikiwa dunia ingali kwenye mapambano dhidi ya virusi vya corona kama njia mojawapo ya kukabiliana na ueneaji wa virusi hivyo, uvaaji barakoa umeshika hatamu miongoni mwa wanajamii. Tahadhari hii ikiwa bado inapigiwa upatu kuongeza wigo wake wa matumizi, baadhi ya madereva wa mabasi na wadau wa sekta usafirishaji wanaunga mkono utaratibu huo. Na kuvaa barakoa kwenye mabasi ni muhimu na hasa ususa tutumie za kwetu Tanzania zao zao kama hivi. Unavaa unatoka kabisa kwamba za kwetu. Tutumie ila tuelekezwe matumizi yake. Hatuathiri pia sisi wenyewe watumiaji. Kuja ambazo sizani kweli kama zitakuwa ni last mi kwa ajili ya ikazi. Mafundi wengi wameingilia swala la kutengeneza barakoa. Lakini je, zina mantiki? Zinazuia kweli? Kuna nyingine unavaa hata kuema unashinda. Je, kampuni za usafirishaji zimechukua hatua gani? Ya utaratibu wa abiria kutumia barakoa sisi kama kampuni ni utaratibu kwanza ambao tulisha tulikwisha kwanza kufanyia kazi. Lakini pamoja na hayo sasa hivi sisi unapokuja kukata tiketi 
ukishachukua tiketi ni lazima tukupe tukupe angalizo kwamba utakapoona kuja kusafiri kwenye hizi gari unapaswa uje na barakoa mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Bini Rithi Mahenge anasema kwenye mapambano haya ya corona uhitaji wa barakoa ni fursa tujikite kwenye ma, kwenye maelekezo ya mheshimiwa rais kwamba watu washone wala ambao hawana uwezo wa kushona tuombe viwanda tunavyo viwanda wenzetu wa Roman Catholic na ndio wameanza kushona hapa nadhani Dr. Mtakao alienda hao ni pro encourage washone ili vipatikane kwa wingi na kwa bei nafuu ili kila mwananchi aweze kupata wabunifu nao wakawa na haya ya kusema tunashukuru Mungu watu wameitikia mwitikio tangu hiyo juzi jana watu walikuwa wanakuja wanaua watengenezaji tumekuwa wengi na kila mtu anabuni style na uweza yeye kukubuni kwa hiyo ni bado sasa sisi bafundi kuwa kufanya kazi kama unavyo na kwamba je nifanyeje niboreshe kwamba kazi iwe nzuri tulipoanza kushona hizi barakoa watu walitikia wito wengi walinunua hata hivyo hakuna kizuri kisicho na kasoro. Mfano kama hizi plastic hizi. Kwa tunua shilingi 3000 tupate kama hiki. Kama hiki sasa hivi 6500. Sasa hivi wameona kwamba ndio fursa kufanyaje ya kupatia hela. Rose Masaka TBC Aridio. Tugeukie ripoti yake Asher Thomas ambapo wakati huu bado mapambano ya maambukizi ya virusi vya corona yakiwa yanaendelea sasa tuzitizame athari zake. Baadhi ya wafanyabiashara ya chakula maarufu kama mamantilie wameamua kubadili mfumo wa huduma kwa kufuata wateja mahali walipo badala ya wateja kufuata huduma migehawani ikiwa ni hatua ya kupunguza msongamano. Hii hapa ni ripoti yake ya Sheikh Thomas. Si mtindo mpya. Ni jambo lililozoeleka kwa baadhi ya wateja kupelekwa chakula mahali walipo. Katika nyakati hizi za ugonjwa wa corona, kilio cha biashara kuyumbishwa na ugonjwa huo hakikosekani. Biashara imekuwa mbaya. Sio nzuri, wateja hamna. Sijui kwa ajili ya corona atuelewe. Ndipo utaratibu wa kusambaza chakula kwa wateja ukawakimbilio kwa baadhi ya watu wa huduma. Kutokana na huu ugonjwa wa corona tumeathirika sisi mamalishi. Watu wengi hawaji wanakula majumbani. Wale wateja wa ofisi wanawapeleka maofisini. Ndio wananisaidia kidogo. Lakini ni kwa kiasi gani tahadhari na usafi unazingatiwa? Tukifika ofisini, ule mtoto anayepeleka ofisini au kuna au ule mtoto anayepeleka lazima aende na supervisor akianza kutukua kwa gayo wateja ananao kwanza kwa sanitizer anachukua tishu anafanya kile chombo anamtengea wale maofisi wateja nao je wanajiona salama hiyo ni changamoto pia kwa sababu sasa hatuwezi jua maana pia walisema tuvaa hizi nani barakoa ili tusudi kuzuia na anapokuwa anakuta chakula anataka amevaa hiyo barakoa kinga sasa sijajua anapokuwa anakipakua ipo atika hali gani maana mimi nakuwa nipo huku nje na yupo ndani anapakua chakula ndio naambia kwa bila chakula nimeona kwa mazingira ni mazuri sana siku kwa kwenda mlaa ni kula maana kwa na changamoto yani ugonjwa wa corona uliotokea yote kwa yote Kinachobainika hapa ni kwamba wasakatonge hawa na wateja wao wanadhihirisha kuwa maagizo ya Wizara ya Afya wameatilia maanani ili kuhakikisha jamii na kuwa salama dhidi ya janga la corona. Asher Thomas TBC. Dam, ripoti yake Asher Thomas ndivyo inavyotufungia katika yale ambayo tumekufungulia kwa siku hii ya leo Jumatatu. Kwa kwa ana mwasioke kutoka katika studio za hapa Dodoma. Mimi ni Khalfan Binde. Asante Halfan Binde kutoka makao makuu ya Tanzania Dodoma kwa mkusanyiko wa habari mbalimbali katika TBC Aridio. Siku huu mtazamaji unaendelea kutazama TBC Aridio na sasa basi utazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo.
Damu huu ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Na sasa mtazamaji wa TBC Radio twende kwa pamoja tukafunue kawa tuone kwenye kawa kuna nini hii leo na ambaye amepewa dhamana ya kufanya hivyo usiku huu ni Florence Mavindi. Na tuanze kulifunua kawa kutokea huko mkoani Iringa. Wakati serikali kiendelea kutafuta namna ya kuwasaidia wanafunzi kusoma akiwa nyumbani kwa kuanzisha vipindi vya televisheni na radio wakati huo janga la corona, baadhi ya walimu wa mkoa wa Iringa wamebuni mafunzo mubashara kwa njia ya wavuti ambapo wanafunzi watasoma wakiwa nyumbani. Wavuti hiyo ijulikanayo kama Corona Season School inamilikiwa na taasisi binafsi ambapo baadhi ya wanafunzi wamezungumzia manufaa ya mtandao huo. Baada kupata elimu zaidi kwa kipindi tulichofunga shule tunaweza kusoma zaidi na kugain kuliko kukaa tu nyumbani bila kufanya chochote. Kwa sababu ni saa sana nacheza game na ni saa sana ninavyo nacheza game na nilaisi kufungua. Kutoka Iringa tuimulike manispa ya Morogoro ambayo imeboresha huduma za kinabama wajawazito baada ya kukamilisha wodi ya wazazi katika kituo cha afya cha saba saba. Mkuu wilaya Morogoro Regina Chonjo ametaka ubora wa kituo hicho uendane na huduma kwa lengwa. Ujenzi wa jengo hilo umegharimu zaidi ya shilingi milioni tisa, ambazo ni mapato ya ndani ya manispa hiyo. Tuangazia ripoti nyingine ambapo magari kadhaa mali ya shirika la umeme nchini Tanesco mkoa wa Kagera yamekamatwa kwenye kati tofauti kwa kile kinachodaiwa ni utekelezaji wa hukumu ya makama ya kimumkazi mfawidhi wa Bukoba. Inadaiwa magari hayo yamekamatwa ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa hukumu ya kesi ya madai namba 43 ya mwaka 2017 ambayo ilielekeza shirika hilo kumlipa shilingi milioni 96 mmoja wa watu waliokuwa kifanya kazi Tanisco. Tukarudi mahakamani kuomba kibali cha kukamata magari. Tuliporudi mahakamani tukapewa cha kibali tarehe 17 mwezi wa 4 2020 cha kukamata magari. Tulipokwenda kule juu wakawa wakawa wamegoma. Tukabandika baadhi ya gari kama mbili wakagoma kwa magari yatoke. Ndio tukarudi na mahakamani kuomba msaada ili watu wote kupata ulinzi ili tufanye kazi kwa amani. Hata hivyo meneja uhusiano wa Tanesco Leila Muhaji amesema tayari magari hayo yameachiwa na kuendelea na majukumu yake kwa amri ya mahakama. Tuitimishe kawa letu kwa siku ya leo tukimulika madai ya rushwa katika mapambano dhidi ya corona ambapo mkoa Katavi taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ta kukuru imetoa onyo kwa watumishi wa limashauri na maafisa wa vyombo vya usalama kutojihusisha na vitendo vya rushwa katika usimamizi wa mapambano dhidi ya corona mkuu wa taasisi hiyo mkoa ni Katavi Christopher Nakua amesema umebaini kushamiri kwa vitendo hivyo ambavyo ni kinyume na maadili viongozi walioko mipakani ambao wanapokea rushwa ili kuweza kuwaruhusu wageni kuingia nchini pasipo kufuata taratibu za karantini kuacha mara moja tabia hiyo takukuru itachukua hatua kali kwa viongozi watakaobainika kutenda vitendo hivyo Na ndivyo ambavyo tunalifunika kawa letu kwa siku ya leo. Mimi ni Florence Mavindi. Asante Florence Mavindi kwa kutufunulia kawa letu usiku huu. Na sasa tueleke visiwa vya marashi ya karafu huko visiwa ni Zanzibar na Soumavura karibu. TBC Aridio visiwa ni Zanzibar hii leo inaanzia mkoa wa mjini Magharibi ambapo kutokana na ongezeko la idadi ya watu katika mkoa huo na kusababisha uzalishaji mkubwa wa taka katika masoko ya mkoa huo mkuu wa mkoa Hassan Hatib Hassan amesema serikali ipo katika hatua ya kutafuta eneo maalum litakalotumiwa na wafanyabiashara wa mnada. Ilitoa na sehemu moja kufanya mnada na sehemu za mauzo. Kwa sababu hata sehemu za mnada sumeziua tumezivunja ukienda soko la Mombasa eneo la mnada tumejenga tumeweka meza kwa hivyo wapi tunatoa mnada sasa hivi hatuna inabidi sasa wananchi mnada wanaofanya nje ukija soko la mwanakorekwe maeneo ya mnada tumejenga tumeweka meza watu wafanye mnada wapi mnada unafanywa nje hali kadhalika soko la darajani hivyo hivyo mnada ulikuwa ndani leo tumejenga sasa mnada uko nje kwa hivyo ipo haja sasa hivi 
ya kutafuta eneo maalum la kufanya mnada ambao mnada utaanza 12 parepsi ikifika saa sita mnada unafungwa yani watu wanaekea kwenye na hili tunakuwa mazoe wetu nafikiria kwamba litaweza hata kupunguza kiwango cha taka unaona katika maeneo ya mjini katika maeneo ya mjini kwa sababu sasa hivi kiwango kikubwa cha taka kinatokana na masoko kwamba masoko bidhaa zinazokuja zinafunikwa na majani zinaikuwa yani yani alimradi utaona kwamba asilimia kubwa soko linachangia sana mkusanyiko wa taka ila mfanyabiashara amesisitizwa kuweka ndoo ya maji pamoja na sabuni ya kunawa mikono na kuvaa barakoa katika kufuatilia utekelezaji wa agizo la serikali la kujikinga na ugonjwa wa corona Mkurugenzi wa manispaa ya mjini Saidi Juma Ahmada amefanya ziara katika eneo la darajani na kuelekeza kufungwa kwa maduka yasiyokuwa na ndoo ya maji na sabuni za kunawia mikono. Na hayo ndio tulikoandalia kutoka visiwani Zanzibar. Jina langu ni Somo Mavura. Asante Somo Mavura kutoka huko kwenye visio vya Marashi ya Karafu visiwani Zanzibar. Na sasa twende tukaangalie maoni ambayo umetumia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii ikiwa ni Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Tuangalie sasa maoni yako mtazamaji wa TBC Aridio. E, Mwengele Bishamsia wa Ngarenaro Arusha unasema dawa asili huwa zina mchango mkubwa endapo wataalamu wa afya watazitambua na kushirikiana nao wanazozitoa hizo dawa. Maoni mengine ambayo na kusomea usiku huu ni kutoka kwako wewe uh, mwingine bishamsi ya haya. Maoni haya tayari tumesha ya soma yanayozungumzia mada yetu inayohusu mchango wa tiba za asili katika kukabiliana na virusi vya corona. Dominic anasema nimeweza kutumia mtandao wa kijamii hasa kufungua page mbalimbali mbali, ikiwemo Insta page Uh, muhimu habari Facebook pamoja na Twitter kuelimisha watu ili wapate kujua ulimwengu unaendeleaje. Uh, tunaendelea kuangalia maoni yako ambayo umetutumia kupitia kurasa zetu hizi Shabani, Rapwi wa Chamazi kwa Mkongo, binafsi inaitumia vyema mitandao ya kijamii kwa kupata habari na elimu kwa kusoma makala mbalimbali, mbali. pia inaitumia mitandao ya kijamii kutoa maoni na kuchangia mada mbalimbali mbali, eh, katika pindi vyetu mbalimbali ikiwemo mbali, TBC Kio. Bila shaka walikuwa wanazungumzia mada iliyo mbulisho hapo jana mada yetu ya leo ni upi mchango wa tiba asili katika kukabiliana na virusi vya corona ndicho hasa tunachokizungumzia usiku huu asante kwa wewe ambao umeshiriki kututumia maoni kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii na leo tunazungumzia mchango wa tiba za asili katika mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona kuzungumzia hayo mgeni wetu ni dr joseph otieno ambaye ni mkurugenzi wa utafiti wa dawa za asili kutoka chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi muhimbili muhas dr joseph Otieno. Tuanze kuzungumzia kuhusu eh, tiba za asili. Hebu tupe picha pana eh, kwa kifupi tu kwa kina zaidi tutazungumza hapo baadaye. Je, tiba za asili zina mchango eh, katika eh, maambukizi dhidi ya virusi vya corona, Dr. Otieno? Tunakiri kabisa kwamba tiba za asili kama ambavyo zinatumika kutibu magonjwa mengine pamoja na kwamba haijathibitika kwa sababu huu ni ugonjwa mpya lakini tiba za asili zinaonyesha kwamba zinaweza katibu maradhi mengi lakini kama unavyojua duniani kote utafiti unaendelea ili kutafuta dawa ya corona tunasema kwamba kama utafiti utafanyika ndipo itakayo thibitisha kama kweli tiba za asili zinaweza ikaua kirusi lakini tiba za asili zina namna nyingine ya kusaidia watu walioathirika kwa magonjwa ya kirusi kwa namna moja au nyingine hata kama sio kushambulia kirusi kirusi chenyewe kinachosababisha corona kwa mpaka hatua hii tunaamini kwamba tiba asili kwa kupitia utafiti mwafaka tunaweza tukapata dawa inayosaidia magonjwa yanayoendana na kirusi cha corona Dr. Joseph Otieno 
mkurugenzi wa dawa za asili masuala ya utafiti kutoka chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi muhimbili uh, muhas mtazamaji wa TBC Review tutaendelea baadaye kwa kina kuzungumza na Dr. Joseph Otione ili upate fursa ya kufahamu kwa undani zaidi kuhusu haya na muda si mrefu kutoka sasa utapata muhtasari wa jaramba uh, kuhusu masuala mbalimbali ambayo yamejitokeza hii leo viwanjani uh, mtazamaji wa TBC Review uh, ni kuku mbushe tu kwamba leo tunazungumza mengi eh, kuhusu tiba za asili mchango wake ni upi eh, katika swala zima eh, la kupambana na maambukizi dhidi ya virusi vya corona ndicho ambacho tunakizungumzia hii leo na eh, kumbuka unaweza kushiriki eh, katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii eh, kurasa za Instagram Facebook pamoja na Twitter ili nawe utoe maoni yako ya mtindo wa maandishi ama ya mtindo wa video sasa na kwenda kwenye muhtasari wa jaramba ili kwenda kufahamu na kuna nini <laughs> sahiba wangu Evans Muhando ni hao ni hao sema ya hapo ndo mwisho wako kuna jeuri tena ndio mwisho wangu lakini angalau unafahamu kidogo yes. na mtende tukafahamu yale ambayo yamejiwi katika muhtasari wa jaramba yes tuone tuanze na our own superstar diamond platinum ameamua kutoa hoteli yake kwa ajili ya kusaidia serikali kwenye eh, mapambano vita dhidi ya corona. Msanii huyo nguli wa mziki wa kizazi kipya anasema yeye anaamua kuisaidia serikali na kurudisha kila anachokipata kwa jamii na hapo ameonesha kwa yeye ni kweli superstar. Twende kwenye shirikisho la soka bara duniani FIFA ambao sasa limeamua kuongeza idadi ya wachezaji wanaofanywa eh, mabadiliko ya substitution pale mashuano mbali mbali ya ligi mbalimbali zitakapoelekea FIFA inasema kutakuwa na ongezeko la wachezaji wawili kutoka watatu hadi watano ili kuweza kuwasaidia wachezaji kwa sababu wamepumzika kwenye janga hili la corona hapa nyumbani mkurugenzi wa klabu ya Mtibwa Sugar Jamal Basel anasema TFF inabidi wawagawie wao vilabu angalau senti kidogo toka FIFA kumbuka FIFA wataipa TFF kiasi cha dola laki tano kama mashirikisho mengine yote duniani kwa Basel anaomba angalau wawasaidie katika hivyo viji senti tumalizie na mishahara wa wachezaji. E bwana chama cha wachezaji hapa nchini Siptanza wameonyesha vidole viongozi wa vilabu kwamba lazima wawalipe mishahara pamoja kwamba ligi imesimama kwa sababu katika kandarasi yao ilikuwa ni ya kulipana hakuna cha mambo ya majanga. Baadaye tutakuja kuzungumza kwa kina hayo kwenye jaramba ah. mia pili. Okay, poa. Na mtazamaji wa TBC Review kwa sasa tupate mapumziko mafupi na tukirejea tutakuwa katika saa ya pili ya TBC Review. serikali ya awamu ya tano moja ya ahadi tulisema kusogeza huduma za afya kwa wananchi katika kipindi cha miaka mina iliyopita tumeongeza idadi za zahanati kutoka elfu sita na arobana nne hadi kufikia zahanati elfu sita na mia nne vile vile tumeongeza idadi ya vituo vya afya kutoka mia saba kumi na nane hadi kufikia vituo vya afya elfu moja na mia moja sitini na tisa tumeongeza idadi ya hospitali za halmashauri kutoka 186 hadi kufikia hospitali za halmashauri 321 tumekarabati hospitali za rufaa za mikoa 23 kutokana miundombinu iliyojengwa idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya nchini imeongezeka kutoka 714 hadi 8446 tumeanza hatukuwa hapa tunatekeleza 2020 Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma anawatangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na zoezi la uuzaji wa viwanja leo la wazi la manispaa ya zamani karibu na saba saba kuanzia saa mbili kamili asubuhi hadi saa tisa na nusu alasiri viwanja vinavyouzwa ni katika maeneo yafuatayo Iumbu New Town Center Apartment kwa mita za mraba shilingi 7500 biashara shilingi 10000 Dala Industrial Area viwanda square mita ni shilingi 5000 Medeli Extension Hotel square mita za mraba ni shilingi 80000 taasisi shilingi mtumba makazi siku ya mita ni shilingi 1600 makazi na biashara shilingi 1500 na la kazi ni shilingi 2500 mahomanyika kazi ni shilingi 1500 mapinduzi kitelela kazi mita za mraba ni shilingi 1500 makazi na biashara shilingi 1600 ihumwa kazi ni mita za mraba shilingi 1600 makazi na biashara shilingi 1500 chahua makazi ni shilingi 1300 kumbuka malipo yote yafanyike ndani ya siku tisini baada ya kupata hati ya madai tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa jiji utafurahi kiasi gani nikikupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia bila interneti well, ndio bila 
interneti. I like it. TTCL Corporation inakuletea T Burudani app. Application inakupa uwezo wa kuangalia filamu na tamthilia uzipendazo bila interneti. Kwa shilingi elfu moja tu kwa siku au shilingi elfu tatu tu kwa wiki au shilingi elfu tano tu kwa mwezi utagurudika na tamthilia na filamu uzipendazo kwa raha zako. TTCL Corporation imenogesha mambo zaidi. Usichelewe. Pakua application ya Tibu Rudani kutoka Google Play Store leo na Burudani iendelee. TTCL Corporation, rudi nyumbani kumenoga. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Kila pale jua linapochomoza, ni mwanzo wa tumaini jipya kwetu. Nitashiriki bila kukosa fursa hii ya kizalendo ninafurahi sababu na mimi nimo nimehakiki taarifa zangu zima je wewe taarifa zako je wewe umo hakiki taarifa zako je wewe umo umeshapata hiyo kadi yako je wewe umo Taifa ya uchaguzi inaboresha daftari la kudumu la wapiga kura. Ewe mwananchi, hakikisha mwaka huu na wewe umo kwa kujitokeza kwenye vituo vitakavyotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Jitokeze, kajiandikishe, karekebishe au kahakiki taarifa zako katika daftari la kudumu la wapiga kura. Kumbuka, kadi yako ni kura yako. Nenda kajiandikishe. Tangazo la kuuza viwanja. Mkurugenzi wa Halmashauri ya Munisipa ya Iringa anawatangazia wananchi wote kuwa anauza viwanja 274 vilivyopimwa kwa matumizi mbalimbali kwenye eneo la Igumbilo lililo karibu na stand mpya ya mabasi Iringa na eneo la Nduli Kipululu lililo karibu na uwanja wa ndege wa Nduli. Viwanja vya Nduli Kipululu vinauzwa kuanzia shilingi laki nane mpaka milioni moja na laki tano kwa makazi. Viwanja vya Igumbilo vinauzwa kuanzia shilingi milioni tatu hadi milioni tano kwa makazi na biashara. Mwananchi yeyote anayehitaji kununua viwanja hivi anakaribishwa kufika ofisi ya Mkurugenzi Manispa ya Iringa Idara ya Mipango Miji ili aweze kununua kiwanja anachokihitaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0683 Kumbuka viwanja vyote vitauzwa kwa fedha taslim. Tangazo hili limetolewa na Hamid Njovu, Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispa ya Iringa. Uzuri wa hifadhi za taifa Tanzania. Tanzania. kwenye kilele cha mlima mrefu zaidi barani Afrika. Mlima Kilimanjaro, Mlima Kilimanjaro. Hadi kwenye tambarare za hifadhi ya taifa Serengeti. Hifadhi maarufu kwa uhamaji wa nyumbu. Mbuga za visiwa na maeneo ya kuvutia. Ni matokeo ya ulinzi madhubuti na uhifadhi kwa kushirikiana na wananchi. Ikiwa tunaweza kulinda wanyamapori kwa ajili ya vizazi vijavyo kwa pamoja. Basi kwa pamoja tunaweza kujikinga na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Jilinde na umlinde jirani yako dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona kwa kufuata maelekezo na utolewa na serikali ya kujikinga na ugonjwa kwa ustawi wa siku zijazo. Kwa pamoja tunaweza ongeza baadhi ya wanasiasa ambao kwa kweli wameonyesha moyo wa ushirikiano mkubwa katika kupambana na ugonjwa huu. Sisi wanasiasa wote tusimame katika hilo. Kamwe pasitokee mwanasiasa akazungumza haya kwa ajili ya kujijengea umaarufu. Kwa kuzungumza uongo. Mara serikali inasema uongo, mara inazungumza nini? Yale ni mambo ya kutafuta chip politics ambazo haziwezi zikatuletea mafaida yoyote katika nchi yetu wakati tuko vitani na wananchi wanapambana na ugonjwa huu kwa kuokoa maisha yao
karibu katika dakika nyingine sitini za TBC ardhio usiku huu ikiwa ni saa ya pili sasa. Serikali yapokea bilioni 14.9 kuikabili corona. Mvua za athiri miundombinu Mwanza na Katavi. Mimi ni Ana Mwasioke kukupitisha katika dakika hizo nyingine sitini. Mkalimani wa lugha ya alama ni Protas Mwalongo. Serikali imepokea msaada wa shilingi bilioni 14.9 kutoka Global Fund, Airtel Tanzania, Rotary Club Tanzania, ambapo sehemu kubwa ya fedha hizo zitatumika kununua vifaa kinga kwa watumishi wa afya na vifaa tiba kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wenye maambukizi ya virusi vya corona. Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Umi Mwalimu amesema hayo wakati ikipokea msaada wa fedha na lita 1250 za viambukuzi ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali za kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Yoni kumi na nne Airtel Tanzania shilingi milioni mia saba na Rotary Club Tanzania shilingi milioni mia mbili hamsini. Mvua zinazoendelea kunyesha wilaya ni Sengerema huko mkoa ni Mwanza zimesababisha kutopitika kwa barabara za Sengerema, Kahunda, Nyanchenche pamoja na Nyangwale na Ibondo kasungamile kufuatia baadhi ya miundombinu ya barabara hizo kusombwa na maji. Mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela amekagua uharibifu wa barabara hizo na kuagiza wakala wa barabara nchini Tanroads na wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura kuzifanyia matengenezo barabara hizo ili ziweze kupitika tena. Ripoti ya Moses Matthew na maelezo kwa kina. Mvua zinazoendelea kunyesha zimesababisha kutopitika kwa barabara kadhaa katika wilaya Sengerema mkoa ni Mwanza. Miongoni mwa barabara hizo ni Sengerema Kahunda ambayo haipitiki baada ya maji kuharibu miundombinu yake katika eneo la Luchili. Nateseka sababu gari hazipiti. Eh, kuna wengine ni wagonjwa. Watu wanatesea kwa kweli. Sio leo tu, barabara hapo limekatika siku nyingi hakika hata wa kuangalia hamna. Mkuu wa mkoa wa Mwanza John Mongela amekagua uharibifu wa barabara hiyo na kuagiza matengenezo yake yaanze mara moja. Tazingatia hilo kuanzia kesho kwa sababu mkandarasi yuko. Eh. Tutamuelekeza. Aanze na haya maeneo mawili kwanza. Yalionekana yameshuka chini sana. Ndio. Aweke mawe na kuweza kupata kalafat. Aweke aweke. Anyanyue hapa, anyanyue na pare. Angalau tu na uhakika hata mvua ikinyesha vipi. Angalau sehemu ya kupita ionekane. Maelekezo kama hayo pia ameyatoa wakati akikagua barabara ya Ibondo Kasungamile. Jaza mawe hapa gari zipite. Jaza mawe gari zipite. Hatuwezi kukaa muda wote huko bila barabara ikupitika. Eh, yani itakuwa kituko. Kama ambavyo wamelekeza tutachukua hatua kuanzia kesho kwa kisha yale maeneo yanarudi katika hali yake ya kawaida na sio pale tu maeneo yote. Kwa hiyo tutakaa na manager mzuri wa kandarasi wapo ni kuelekeza tu atufungulie maeneo. Barabara ya kutoka Nyanchenche wilaya ni Sengerema hadi Nyangwale mkoa ni Keita nayo haipitiki baada ya mvua kuharibu miundombinu yake. Kwa sasa hatuwezi kufanya lolote mpaka maji yatakapokwisha. Ndio tutaangalia kama lipi ambalo tunaweza tukalifanya ili shughuli za wananchi ziweze kuendelea kama kawaida waweze kupita. Mtu mmoja na hofu kupoteza maisha wakati kivuka maji yaliyotuama kwenye barabara hiyo na juhudi za kutafuta mwili wake zinaendelea. Kuna mtu mmoja alikuwa anataka kuvuka akachukuliwa na maji na tunaona polisi kwa kushirikiana na wananchi wanaendelea kumtafuta. Tunategemea watampata tu. Kwa hiyo wenzangu wa Tanrod na Tarula hili tuliweke mkazo sana. Tuwe karibu na tatizo linapotokea kama tulivyoelekeza tuwe tuna respondi kwa haraka kwa sababu kuna wagonjwa wanatolewa vijijini na barabara hizi ndio zinategemewa kuokoa maisha kutoka wilaya ni Sengerema Moses Matthew TBC Radio Mwanza
Sikio bado tunatazama masuala ya mvua zinazoendelea kunyesha daraja linalounganisha halmashauri za manispaa ya Mpanda na Nsimbo mkoa ni Katavi limesombwa na maji kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika mkoa huo. Mawasiliano yamekatika ya vijiji kuzunguka barabara ya Mpanda mtapenda na kusababisha adha kwa wananchi kukosa huduma za kijamii kutoka Nsimbo kwenda huko Mpanda. Tujiunge na mwandishi wetu Hosea Cheyo kwa ripoti zaidi. Bado mvua zimeendelea kunyesha mkoani Katavi tofauti na watu wengine wanaamini kuwa mvua zingekuwa zimekoma mkoani humo mapema mwezi huu wa Aprili. Daraja linaloounganisha mji wa Mpanda na vijiji vya Limashauri ya wilaya ya Nsimbo limesombwa na maji usiku. Kwa kubwa tuombe watu wa Tarura serikali tuangalie hiyo ije uone iweze kutusaidia namna gani watarejesha mawasiliano kati ya Halmashauri ya Msimbo na Manispaa. Kwa kweli hali ni mbaya sana. Hii ni matokeo ya mvua iliyonyesha jana kwa muda haizidi masaa mawili. Ndio matokeo yake kama mnavyoyaona. Mvua kweli imenyesha na inaendelea kunyesha. Kwa watu watu wachukue tahadhari. Wakazi wa vijiji vya Mtapenda, Tulieni, Kenswa, Katumba na kijiji cha Mtambo na Ivungwe ndio walioathirika zaidi na kubomolewa kwa daraja hili. Watu wa Tulieni. Sasa wao wako kisiwani kwa sababu hawawezi kwenda Mpanda. Mto ule wa, wa Semulwa tayari maji yamejaa. Walikuwa wanapita kwa magari kuleta wagonjwa hospitali na nini walikuwa wanapitia njia hii ya Mtapenda wanarudi Nsimbo ndipo wanakwenda Mpanda. Sasa wao wamebaki kisiwani kabisa. Kwa serikali angalie tu namna ya ku ya kuhangaika na hasa ndugu zetu watarua kuwejesha mawasiliano katika eneo hili. Hosea Cheo TBC Katavi. Asante Hosea Cheo kutoka huko mkoani Katavi na sasa ni taarifa ya Tanzania. Mkuu wa wilaya Mtwara Evo Dimanda amefariki dunia baada ya kuugua kwa muda mfupi. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitata misemi imeeleza kuwa Manda amefariki dunia usiku wa Aprili 26 mwaka huu katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Mtwara. Akitoa taarifa za kifo hicho, mkuu wa mkoa wa Mtwara Gelasius Biakanwa amesema marehemu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo pamoja na sukari. Kuu wetu wa wilaya alikuwa anasumbuliwa sana na ugonjwa wa moyo pamoja na kisukari. Na kuanzia juzi Jumaa hali yake ilibadilika lakini Jumamosi jioni alilazwa kwenye hospitali yetu ya Ligula. Jana mchana mimi nimeongea naye akiwa ananiambia kwamba anaendelea vizuri lakini jioni hali yake ilizidi kuwa mbaya na hicho kuelekea kifo chake Manda aliteuliwa kushika wadhifa huo wa ukuu wa wilaya Mtwara Desemba 19 mwaka 2016 Bwana ametoa bwana ametoa jina lake lihimidiwe. Namna sasa tuangazie ripoti nyingine kuhusu tiba za asili. Baadhi ya wananchi wamejitokeza katika maduka ya dawa za asili na tiba mbadala kununua dawa za kujifukiza ikiwa ni njia moja wapo ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Wananchi hao wamejitokeza siku chache baada ya rais Dr. John Magufuli kutoa wito kwa wananchi kutumia dawa za asili katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Henry Mabumu anatupitisha katika hii ripoti. Ni katika makutano ya mtaa wa Nyamwezi na Mkunguni hapa Kaliako jijini Dar es Salaam ambapo mtaa ambao una maduka mengi yanayohusisha na madawa ya tiba asili. Wananchi wameweza kujitokeza kama ambavyo mnaweza kushuhudia lakini je, wafanya biashara? Wanazungumzaje kuhusiana na namna ambavyo wananchi wameitikia wito wa serikali wa kutaka kujihusisha zaidi na dawa za asili? Watu wengi muitikie wa kujifukiza na muitikia vizuri. Na katika madawa ya kama mkalatusi kuna mwalubaini, kuna kivumbasi. Kwa kweli tangu Mheshimiwa Rais aseme swala hilo, wananchi wameitikia vizuri sana na wanakuja kutafuta vitu kwa watu wengi tu. 
ila kichotokea kwamba watu wengi wanaogopa kuingia mjini kwa sababu ya kuogopa maambukizi lakini ambao waliopo mjini na wanaokuja mjini wanakuja kununua vitu hivyo wali kwa sababu ilikuwa hazijafahamika kwa utaratibu huo zilikuwa nafahamika kwa matumizi mengine kwa hiyo sasa hivi baada ya kutangazwa watu wamezifuatilia lakini ni kweli kwamba zinasaidia hilo utafiti sisi hatujaufanya huko nje watu wanaotumia lakini watu ni kwamba wananunua e, na naamini itakuwa kwa vile wananunua basi zinawasaidia swala la kujifukiza majani ya 140 mikalatusi michai chai pamoja na malimao linaonekana kupewa kipaumbele kikubwa katika kipindi hiki najifukiza au kujifukiza au kujifunua ile hewa yote yani unaona mirija yote imeachia unapumua kwa kwa kawaida yani na mafua yale kama ulikuwa nayo yote yanakata kwa sababu ugonjwa huu kama ulivyosema dawa hakuna kwa hiyo sisi tunachoangalia ni kutafuta njia ya kujikinga tu najifukiza mara moja kwa siku Nachanganya hivyo vitu malimau na na yakatakata na yaweka humo mwa 40 na funikia vikisha chemka na viepua nachukua kama ni kitenge au ni shuka na kana inamia hapo ila kweli unaumia ndio hivyo kwa sababu tunahangaika wanasema Mungu nisaidie na wewe jisaidie mtaalamu wa tiba asili na tiba mbadala hapa anazungumzia changamoto ya kuchanganya dawa za kujifukiza mtu unapojifukiza mwa 40 kwa mfano au mtu wote ambao una asili ya kuwa na essential oils maana yake ni kwamba unafanya aroma therapy ambazo zimethibitika kisayansi kwamba zina msaada mkubwa sana madhara yanayoweza kutokea ni pale utakapochanganya mimea mingi kwa pamoja ya kujifukiza ambayo hauna taaluma nayo hapo yanaweza kutokea madhara na ndio maana nikasema ni bora kuchagua mimea ambayo una taaluma nayo au unana na wataalamu wasiliana na wataalamu Siku zote kuna kutokea tatizo mwanadamu huwa anatafuta suluhisho. Na ndio maana amerudi katika tiba asili ili kuweza kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Kutoka hapa katika eneo hili la Tandale Uzuri jijini Dar es Salaam. Mimi ni Henry Mabumo TBC Ardhio. Na mwasante Henry Mabumu wa TBC Ardhio kutoka Tandale Uzuri hapa jijini Dar es Salaam. Dawa asili, tiba asili kujifukiza ndio habari ya mjini hivi sasa katika maeneo mbalimbali watu wamekuwa kitumia mkaratusi wengine wakitumia mwarubaini wengine wakitumia mchai chai wengine wakitumia malimao wengine wakitumia tangawizi kujifukiza wakati huu wa vita dhidi ya corona TBC kaona ni vyema kumtafuta Dr. Joseph Otieno ambaye ni mkurugenzi wa utafiti wa dawa za asili chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi muhimbili muhas ili kufahamu hayo kwa kina Dr. Otieno umesikia na vile vile e, umepata fursa ya kuona bila shaka watu wamekuwa kijifukiza e, kwa mkaratusi mwarubaini mchai chai na miti mingine wanaoifahamu wao na wengine wamekuwa kichanganya vyote hivyo kwa pamoja je hii inaweza kuwa tiba dhidi ya virusi vya corona basi ni kweli watu wametumia hizi dawa nyingi lakini napenda kama si tafiti ya utafiti wa kisayansi napenda kutoa pendekezo la madawa machache aliyothibitika ambao tunaamini atawasaidia kati ya hayo ambayo yametajwa na wengine atajirudia lakini nitatoa aina mbili ya tiba inayoweza ikasaidia ya kwanza ni kwa njia ya kufukizia lakini ya pili ni kwa njia ya kunywa chai ya moto iliyowekwa baadhi ya mimea inayosaidia sasa nianze na ile ya kwanza ya kufukizia na nitatoa tahadhari pia nitawapa mimea mitatu ambao ni mikaratusi mchai chai pamoja na kivumbasi mimea mitatu kwa hiyo ukichukua mkaratusi unatakiwa kwanza uchemshe pamoja na majani ya mchai chai kwa sababu majani yake ni magumu maji yakishachemka ndipo unachukua kivumbasi kuna vumbasi vya aina nyingi lakini kivumbasi ambacho kinapatikana kwa wingi ni kile kivumbasi kidogo au kashwagara au mwe ndogo 
kwa lugha za kikabila kwa zile kanda ya ziwa na hapa pwani kwa hizo ukishazichukua jifunike lakini nataka nitoe tahadhari ya jinsi ambayo uweze kaumia kwa wale ambao ni watoto wadogo chini ya miaka mitatu tusiwafukizie na wale ambao wana kifafa usiwafukizie na wazee sana ni lazima wafanywe kwa uangalifu kwa sababu wakati mwingine wanashindwa kupumua akina mama wajawazito pia wastahili kufanyiwa na wale wenye pressure haifanyiwi kufanyiwa haipaswi kufanyiwa sasa hata kwa wale ambao wameathirika na mapafu yameshaathirika sana tunashauri kwamba wanaweza wakafanyiwa ufukizio kwa muda usiozidi dakika mbili anapumzika anafukizwa tena anapumzika asifanyiwe mfululizo hawa ni kwa wagonjwa wa corona ambao wameshaathirika sana. Yatakao wafanyie huko anapumzika lakini kwa yule ambaye hajaathirika anaweza akafunikwa na akakaa kwa dakika kumi mfululizo na hii ifanyike mara tatu kwa siku. Lakini napenda nipendekeze kwenu pia chai ya moto ambayo nayo nitatoa tu vitu vichache mnazoweza mkatumia. Ya kwanza ni mlungulungu ziko kari yako nenda ununue unga wake chukua na tangawizi chukua na mdalasini chukua na pilipili manga angalau hizi nne ukichanganya hizo chemsha upate maji ya moto weka kwenye temo kubwa utakuwa unakunywa hata kwa siku nzima kama umeshaathirika kunywa kwa siku nzima kila baada ya dakika kumi au ishirini kunywa kiasi cha kikombe nusu itakusaidia lakini pia unaweza ukaweka ndimu ila ndimu uwe na matatizo ya kulefanya watu walio na vidonda vya tumbo kucheua kwa hiyo alikuwa tunasema ku reflux inatoka katika utumbo inatoka kwa wale wenye vidonda vya tumbo lakini hizo mbili zingine nazo ikawa nzuri sana wakaanza nazo kama siku nyingine itapatikana ambapo na watu kawa na muda wa kutosha tunaweza hata tuka demonstrate inavyotakiwa ifanyike. Ya, yeah. uh, tunapokuwa uh, watu wanajifukiza, wengine wanachanganya hiyo miti kwa pamoja, yani mkaratusi, mwarubaini, wengine wanachanganya tangawizi, malimao, na wengine wanapaka viksi kabla ndipo wanajifukiza na hiyo yote. Hii kuchanganya ni sawa sawa ama unatakiwa mmea mmoja mmoja kati ya hiyo uliyoiainisha na kutumia viksi kabla ni sawa pia? Katika kuchanganya wakati mwingine watu wanaweka mbwembwe nyingi sana. Mimi naamini kila kabila lina miti yake mizuri tu. Lakini kati ya hizi ambazo nimetaja unaweza ukachanganya. Hatushauri kuweka zaidi ya miti mitatu. Utakuta mtu anaweka maganda ya mapera, maganda ya maembe, majani ya mwarubaini, majani karibu sita saba kumi Hiyo ni mbwembwe ya kupoteza muda. Weka tu mawili matatu fanya kwa uangalifu na yeye inatosha kabisa kufukizia unapoweka nyingi zaidi unaharibu nguvu ya dawa kwa sababu miti mingine yenye uwezo wa kufukizia itakuwa inapunguzwa nguvu kwa sinergy inapungua na pengine Dr. Otieno uh, watu wanajifukiza na wengine wanatumia tangawizi, malimao kwa ajili ya kunywa. Na pengine ha, hizi tangawizi na malimao wengine wanasema malimao yakitumika kupita kiasi yanaweza hata kukausha damu ya huyo muhusika. Pengine kuna kiwango ambacho kinapaswa kutumika kwenye tangawizi na malimao. Limao kama nilivyosema Limao ni nzuri kwa sababu ina vitamin C ambayo inaongeza immunity kwa mtu aliyeathirika. Lakini hiyo ya kukausha damu hiyo ni maneno tu. Kitu kikubwa ni kwamba limao ina asidi nyingi. Na hii asidi kwa kawaida ukitumia ukaingiza ndani ya mwili inageuka inakuwa alkaline lakini kabla haijageuka. Kwa watu ambao wana shida ya asidi katika tumbo ndio ile inasema kwamba wanapata matatizo ya kuanza kucheua na kupata hatban 
Hasa vyote hivyo inafanya ndio maana yeye utumie tangawizi ndalasini na zile na pilipili manga ambao nilisema au mlungulungu, hii mlungulungu muikariri ni nzuri. Kwa hiyo kwa mtu ambaye ana asidi nyingi ndani ya tumbo ni vyema akakwepa kutumia limao lakini kwa asiye na shida ya asidi basi limao ndimu ni nzuri wanaweza wakachemsha wakakata ukichemsha ile asidi inapungua kwa hiyo unaweza ukatumia kwa kwa kuchanganya na hizo zingine je kwa watu ambao hawana maambukizi ya virusi vya corona kujifukiza inaweza ikawa kinga dr Otieno kufukiza sio kinga lakini sasa hivi ambapo maambukizi yamesambaa katika jamii mtu mwenye corona uwezo ukamjua. Kwa unapofukizia wakati mwingine unaweza ukawa umeugua na umepata virusi, lakini tunasema una dalili au uko asymptomatic. Kwa maana hiyo, uwezo ukajua utaugua lini? Ni heri tu kwa sababu hivi vitu nilivyovipendekeza. Ni vitu ambavyo ni vyakula vya kawaida ambavyo hauwezi vikakuathiri. Ni heri tengeneza hiyo chai kunywa kila siku. Ni heri ujifukize. Angalau kama hujaugua angalau mara moja kwa siku. Tofauti na ambaye ameshaugua anaweza akafanya asubuhi na jioni lakini ambaye hajaugua ni heri ufanye tu mara moja utakuwa kama ni kinga kwa kuua wadudu ambao wameshaingia katika mwili wako lakini kufukiza sio kinga. Kinga ni chanjo ambaye inafanywa kwa na wataalamu ambao wanatumia wadudu kwa namna ya kimikrobiolojia lakini hii inasaidia tu kupambana na uwezekano wa mtu kwamba labda ameshapata wadudu ila ajijui ainisha baadhi ya mimea ambayo watu wanajitumia kwa ajili ya kujifukiza e, vipi kwa mfano karafuu wengine wanaweka kwenye moto wanajifukiza karafuu hili nalo likoje dr Otieno karafuu ni nzuri kwa sababu ni nitaja tu baadhi ya mimea lakini mimea iko mingi. Karafuu pia ikiwa moja kati ya michanganyiko mi inayoweza kuwekwa katika dawa inaweza ikawa nzuri ila tu shida tulikuwa tunakwepa kuweka mimea mingi kupita kiasi. Unaweza ukachukua karafuu na mlungulungu, karafuu na pilipili manga au karafuu na mdalasini au kachanganya angalau tatu tunashauri angalau upate mchanganyiko wa mimea mitatu uchemshe ujifukizie na zingine unywe ila je natoa tahadhari unapojifukizia huku umekodoa macho kodo unaweza ukaribu macho yako kwa sababu essential oils zinaharibu macho kwa hakikisha umefumba macho wakati unapojifukizia usije ukatoka hapo umepona corona lakini una macho Ha uh, pengine Dr. Otieno tumalizie na swali la mwisho ziko hadithi na dhana mbalimbali kuhusu masuala ya kujifukiza Wangise, wengine wakisema hata baada ya covid 19 kumalizika eh, walikuwa zamani wakifukizwa mara moja labda kwa eh, kwa wiki mbili mara mbili kwa mwezi vipi unazungumziaje pia kuhusu hili ni, ni mara ngapi kwa mwezi mtu anatakiwa afukizwe hata kama hana maambukizi ya covid ama hana ugonjwa mwingine kama mafua na vingine hivyo Tumalize na hilo. Kuji, kujifukiza ni tiba sahihi. Katika dunia tunayoishi ambapo kuna stress, ambapo kuna kuumwa kichwa, ambapo kuna kupata maradhi mbalimbali ambayo yanafanya mwili usiwe na amani. Ukijifukiza sio tu kwa sababu ya COVID. Lakini kujifukiza inapanua. Kuna hii tunazozungumzia kujifukiza ni kwa sababu ya mfumo wa upumuaji lakini kujifukiza ni kama sauna kama watu wanaoamua kwenda sauna wengine wanaenda mara moja kwa wiki unapojifukiza kwa kuweka mimea hii tuliyoitaja kwa kuweka kifumbasi yale mafuta alafu mwili unapata joto katika kujifukiza vile vinyweleo vya mwili wako vinafunguka Alafu pia zina striga uwezo wa mwili kupanua mishipa ya damu ambayo tunaita vasodilation. Damu inakimbia katika surface ya mwili wako vizuri. Homa inapungua, stress inapungua, mwili wako unasafishwa. Ni kitu unachokiweza kukifanya mara kwa mara ni afya. Kwa hiyo 
kama unataka kuwa na afya nzuri hata baada ya covid kuisha tuwe na utamaduni wa kujifukiza kwa ajili ya stress kuondoka tuna ma stress mengi itatusaidia kwenye stress kuondoa homa na kusafisha mwili lakini tusijisahau kutokunywa tangawizi tangawizi ni antioxidant ambayo inasaidia kuondoa free radicals ambazo zinaleta sumu kwenye mwili na kutuletea uzee na kuchakaa hivi ni vitu ambavyo vinabidi vifanye katika maisha yetu siku zote napigia debe kujifukiza ni nzuri kwa afya Dr. Joseph Otieno na mtazamaji wa TBC Aridio Dr. Joseph Otieno ni mkurugenzi wa utafiti wa dawa za asili kutoka chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi muhimbili muhas kujifukiza amekwambia ni dawa kujifukiza pia kunaondoa msongo wa mawazo kwa hiyo hata baada ya covid 19 uendelee na zoezi la kujifukiza ili uondoe pia msongo wa mawazo mtazamaji wa TBC ya Radio bila shaka umejifunza mengi na sasa tupate mapumziko mafupi tutakuja na mengine mengi ambayo tumekuandalia usiku huu katika TBC Radio tafadhali usiondoke serikali ya awamu ya tano moja ya ahadi tulisema kusogeza huduma za afya kwa wananchi katika kipindi cha miaka mina iliyopita tumeongeza idadi za zahanati kutoka 6644 hadi kufikia zahanati 6400 vile vile tumeongeza idadi ya vituo vya afya kutoka 718 hadi kufikia vituo vya afya 1169 tumeongeza idadi ya hospitali za halmashauri kutoka 186 hadi kufikia hospitali za halmashauri 321 tumekarabati hospitali za rufaa za mikoa 23 kutokana miundombinu iliyojengwa idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya nchini imeongezeka kutoka 1714 hadi 1846 tumeanza hatukuwa hapa tunatekeleza 2020 Mpenzi. Najua leo ni siku muhimu sana kumbukumbu ya miaka mitano ndoa yetu. Ila ni elfu kumi tu. Naomba unielewe mke wangu. Uwe na siku njema. Mke wangu, hapo siku faulu hesabu ile naijua nguvu ya buku 10. Umzigo. <laughs> Sio buku 10. <laughs> Hebu tuuliza nafsi wangu. Mke wako nimeacha kununua vifushi vya kila siku na nunua vya wiki. Yaani badala kutumia elfu nne kwa kununua vifurushi vya elfu mbili kila siku, na nunua vya wiki vya tigo kwa shilingi elfu kumi tu, na hiyo elfu nne niliyosevu kila wiki. Mzee nimetumia baba. Ah? <laughs> Ujanja ni kulipa kidogo na kupata zaidi unaponunua vifurushi vya wiki au mwezi kutoka Tigo. Okoa pesa na upate thamani zaidi ukiwa na Tigo. Piga nyota 147 nyota 00 reli. Je, unajua unaathirika kwa kiasi gani na mabadiliko ya tabia nchi? Hebu fikiria, unapopata mazao machache kwa sababu ya ukame, unaposhindwa kwenda sehemu kwa sababu ya kuharibika kwa miundo mbinu, unapokosa makazi kwa sababu ya mafuriko au migogoro ya ardhi inayosababisha watu kuhama hama na wakimbizi wanaotishia usalama, hakika shughuli za kiuchumi zinaathirika pia. Sote tuna wajibu wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Uwajibikaji ndio suluhisho. Hivyo, ewe mwananchi, shiriki na kutoa maoni katika vikao vya kijamii. Toa taarifa za uhari bifu rasilimali na mazingira utupaji taka ovyo na vitendo vya rushwa tafuta ushauri wa kitaalamu imili athari za mabadiliko ya tabia nchi ewe kiongozi zijue changamoto za mabadiliko ya tabia nchi katika eneo lako simamia sheria tenga budget zungumza na wananchi weka vipaumbele na tekeleza nao tekeleza na simamia mabato na matumizi ya fedha sera na mipango shirikishi yenye kuzingatia athari za mabadiliko ya tabia nchi uwajibikaji kwa maendeleo endelevu tangazo hili limeletwa kwenu na forum cc na wadau wake kwa ufadhili wa umoja wa ulaya
Na mwasante mtazamaji wa TBC ya review kwa kuendelea kuwa nasi usiku huu na kwa sasa basi e, tutazame maoni ambayo umetutumia kupitia kurasa zetu mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii na maoni ya sasa ni ya mtindo wa video hebu tazama mtazamaji. Tiba za asili zina mchango mkubwa sana katika kukabiliana na janga la corona sababu tiba za asili ndio zinatumia wazee wetu zamani na dawa nyingine za kisasa zinatokana na tiba ya asili. Kwa wananchi waendelee kutumia tiba za asili kwa uangalifu na wajikinge zaidi na janga la corona. Asante sana. Ya, nacho Mwalimu Kasim Mwanza kwa kweli kwa upande wangu mimi tiba asili zina mchango mkubwa sana katika tiba na ndio njia pekee ambayo inaweza katokoa katika maradhi mbalimbali achilia mbali corona mafua malaria kichocho magonjwa yote yale hii ndio njia pekee ama ndio tiba pekee ambazo zimedumu tangu enzi na enzi na zimethibitika wazi kwamba hazina kemikali za sumu wala hazina sumu ya aina yoyote ile kwa hivyo endapo zitatumika ipasavyo itakuwa ni tiba mujarabu sana na huu ni ushahidi kwamba mwandishi kwa mfano kama huyu anaitwa Ivan Van Setima katika kitabu chake kinaitwa Black in Science and Technology akizungumzia umuhimu wa tiba asilia katika kuponya na kutibu ni muhimu sana turejee katika tiba zetu asilia kwa majina naitwa Bilal Saidi Mkeha natokea Mwiyama Kigoma nizungumzie kidogo tiba ya siri kwamba ina historia ndefu sana kwa mimi ndio tiba halisi ya Kiafrika na kabla ya ujio wa koroni na kupo kwamba hatukuwa ikuwa na hospitali lakini watu walikuwa kiugua na tiba pekee iliyokuwa ikiwaponya ilikuwa ni tiba asili kwa nini na imani na tiba asili hata kwenye hilikonje la, la corona na mini kwamba pengine matibabu yanaweza kupatikana kupitia tiba hizi za asili na mwasante mtazamaji wa TBC Review kwa kuendelea kuwa nasi na kututumia maoni kupitia kurasa zetu mbalimbali mbali za mitandao ya kijamii Instagram, Twitter pamoja na Facebook. Kwa sasa basi twende tukakutembeze katika makala ya Tembea Uone na usiku huu anayekutembeza katika makala hayo ni Fatma Matulanga. kubwa kusini kwa kisiwa cha Unguja na Kunduchi Sherehe hii ina signify ama inaashiria e, wakati wa mavuno kwa nchi zile ambazo imeanza sherehe hii imeanza pasha Amsha amsha kuanzia siku kadhaa nyuma wakaza makunduchi na vitongoji vya jirani kujiandaa kwa kutengeneza fimbo za jani la mgomba kwa ajili ya sherehe hizo zinazoenda sambamba na kuchinja ngombe, mbuzi, kuchoma vibanda vya nyasi ili kuashiria kukaribisha mwaka mpya wa kijadi mwaka kubwa. Sherehe hizi zinachukuliwa zaidi za makunduchi sasa hivi kwa sababu kila makunduchi alikuwa kwa duniani alikuwa kwa Marekani alikuwa kwa Uingereza wakati huu ndo wakati wake alikizo kama wengine wanaokwenda e, mikoani kule wakati wa Christmas na mwaka mpya wao makunduchi hii ni sherehe yao hasa namba 1 lakini sasa hivi kwa sababu ishakuwa ya kitaifa ni sherehe ya Zanzibar kitaifa wao wanafanya kwa utamaduni wao kwa kwetu sisi utamaduni wetu ndio ule pale mnaona unajua matumizi ya fimbo bila shaka unafahamu mara nyingi hutumika kuchapa je ushawahi kumchapa mtu tena kwa kiroho safi bila ugomvi ndio maana ya sherehe za mwaka kubwa uwanja wa koa ndio shughuli hiyo hufanyika historia inaonyesha ni utamaduni wa zaidi ya miaka 300 iliyopita Eh? 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 Eh?
Shinda, maana sharti lake ni moja. Ukishika jani la mgomba maana yake umekubali kuchapwa, umeingia kwenye mashindano. Kwa huna jani la mgomba basi hakuna ambaye atakufuate. Kabili ni toke nduki kwa kuogopa kuvamiwa na wachapaji muhimu. Ukiangalia mchezo huu mtazamaji unachezwa sana na wanaume. Wanawake nao walikuwa lakini walikuwa washirikishaji wao wanaimba, wanakimbia naumia wakati mwingine mtu akichapwa sana hiyo ndo kama hivi mwingine anakuja damu lakini ndo mchezo na ukikaa unasubiri mwaka koga mwakani watanitambua naomba Mungu nifike mzima siku hiyo nitapambana tena hapa ni kivumbi na jasho Ni jambo zuri ni kama kutoa hasira na baadaye unaendelea na maisha na Mama Tulanga hata hivyo ulijitahidi mimi nisingesogea kwenye hayo mambo ya mwaka kogwe mwaka mpya wa kijadi huko Makunduchi bila shaka umefurahia katika makala ya tembea uone siku nyingine nawe utakuwa mmoja wao pale ukienda kutembea na kuona kwa sasa basi tupate matangazo kisha tutaendelea kuletea mengi hii ni TBC Aridio baki na sita tafadhali Yoyote anayetaka kulala vizuri anaweza kulala vizuri. Tumia Godoro Dodoma asili kwa afya ya mwili na kiko na mkana nguvu. The best serene pub and resort in Dar es Salaam. Dynasty at Ununio Beach. Hats off to our doctors and nurses in the front line to combat COVID-19 pandemic in Tanzania. They are our real heroes. Poleni wa Tanzania na tuzidi kufuata maelekezo ya wataalamu wetu wa afya. We will overcome and come out more caring and strong. Dynasty Pub and Resort at Ununio Beach. Ununio Beach. Yako, 
Mamlaka ya Serikali Mtandao imeanzishwa kwa mujibu wa Sheria ya Serikali Mtandao namba 10 ya mwaka 2019. Ina jukumu na mamlaka ya kuratibu, kusimamia na kukuza jitihada za Serikali Mtandao na kuhakikisha uzingatiaji wa sera, sheria, kanuni, viwango na miongozo ya Serikali Mtandao katika taasisi za umma. Mamlaka hii imerithi kazi ya iliyokuwa wakala ya Serikali Mtandao. Lengo la sheria ya serikali mtandao ni kuhakikisha kuwa serikali inapata thamani halisi kwenye uwekezaji wa tehama kwa kuwa na utendaji kazi serikalini ulioboreshwa, utoaji huduma bora kwa umma zinazopatikana kwa urahisi, haraka na kwa gharama nafuu mahali popote wakati wowote bila kufika ofisi husika. Mazingira bora ya biashara hususan ulipaji kodi, huduma za kibenki, utoaji wa leseni za biashara na usimamizi wa ardhi kuna kuwa na udhibiti wa matumizi ya rasilimali kama vile watu, fedha na miundo mbinu ya tehama na udhibiti wa njia za ukusanyaji wa mapato ya serikali. Hivyo, ili kutekeleza sheria hii kwa ufanisi, taasisi za umma zinatakiwa kuzingatia sheria, miongozo, viwango na kanuni za serikali mtandao katika kuanzisha mifumo ya miundo mbinu ya tehama serikalini. Kwa taarifa zaidi kuhusu utekelezaji wa serikali mtandao, tembelea tovuti yetu ya www.iga.go.tz pamoja na Iga Online TV na kurasa zetu za mitandao kijamii. kuendelea kuwa nasi katika saa hii ya pili ya TBC Aridio na sasa tunakwenda kwenye jaramba na leo niko na rafiki yangu swahiba wangu uh, Mr Names Evans Muhando katika jaramba naona umeva barakoa leo yes hii kwa sababu unajua eh ujasiria bado Tanzania umetikia eh, kwa hiyo mzuri sana reagizo la president unajua eh kwa lazima tujivunie cha kwetu mali yetu mafundi wetu wajasiria mali wetu mm -hmm. tunawezeshwa kwa hiyo Tusipende sana vya, 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 vya watu. watu. Tusipende sana kwetu. Safi. Tu hivi inaonesha kwamba wametimiza wajibu. Na mtende kwenye jaramba sasa. <laughs> karibu kwenye jaramba na mimi ni Mr Names Movande Muhando Evans wa Muhando. Tuanze na shirikisho la soka duniani FIFA. Limependekeza vilabu kufanya mabadiliko ya wachezaji watano badala ya wachezaji watatu kwa ligi zitakaporejea e, ili kupunguza mzigo kwa wachezaji kwa vile mechi zitakuwa zinachezwa kwa mfululizo. Waendeshaji wa ligi mbalimbali duniani watatumia utaratibu huo mpya mpaka msimu wa mwaka 2021. Shirikisho la soka duniani FIFA linasema linajali sana afya za wachezaji kuliko burudani na ndio maana limekuja na mpango huo wa kuongeza wachezaji wa kufanyia mabadiliko. Kuhusu kurejea kwa ligi mbalimbali duniani FIFA wanasema soka litarejea tena mamla, ba, baada kupata amri kutoka kwa mamlaka za afya duniani na serikali zitakapotangaza kwamba hali ya corona imekuwa nzuri e, kumekuwa na hakuna tena mchezo na sasa FIFA wanasema wao watasikiliza wenye mamlaka hizo mambo yanakwenaje na baada hapo ndipo watakapotoa ruksa za ligi mbalimbali kuendelea e, hapa duniani wazo hilo la FIFA la kufanya mabadiliko wachezaji watano katika mchezo mmoja limepokelewa kwa mikono miwili na kocha wa timu ya mtibwa shuga ya hapa nchini Zuberi Katwila ambaye anasema huo angalau unaweza kuwa ahueni kwa wachezaji lakini pia hata kwa wao wachezaji e, makocha Sikiliza hapa nimezungumza na Zubeli Katwila kutoka Idodomia aliko kwenye mapumziko. Ni, ni jambo zuri kwa maana tutajua ligi itaendelea kwa muda gani ambapo kwa swala la corona litakuwa limekwisha. Kwa hiyo ule muda ambao kwa utapewa ni kama mdogo na maana utumiaji wa wachezaji wa rotation yake itakuwa kubwa sana na wachezaji wamekaa muda mrefu sasa hivi takriban mwezi mmoja na nusu na kwenda na maana sio mapumziko mazuri kama mtu atakuwa afanye vile ya kujikipu performance yake anaweza karudi akarudi huko chini sana na tujui TFF atatoa muda gani wa kuandaa e, team kiku combination player ambao kwa mnaweza kaenda kutreni ili kuandaa timu kwa ajili ya kucheza league kwa hiyo ni ni, ni, ni nzuri kusema kweli na inaweza ikasaidia timu na uimara wa wachezaji na kuwalinda zaidi kutopata madhara makubwa kwa maana anaweza kutumika kwa muda mrefu bila e, uimara wa mwili wake. Timu tukaporejea najua kulikuwa na mlundikano wa mechi nyingi sana. Hili litatosha wachezaji watano au unaonaje kwa kweli? Hata ingekuwa 
kwa sababu tatu ningeweza kutosha lakini kwa sababu hatujui ligi tatumika kwa muda gani ambao uko na utakaotolewa kwa maana kusema watano unajua kufanya mabadiliko sio lazima inawezekana mtu aka ikarupitishwa hiyo sabu ya tano na mtu akafanya watatu vile vile akaogopa kufanya sabu kuharibu rizim ya mechi amba ni mojano kwa njia ya simu na kocha wa Mtibo Shuga Zuberi Katwila kutoka jijini Dodoma. Chini cha soka hapa nchini TFF limeshauliwa kuzipatia mgao wa fedha vilabu vya ngazi ya juu hapa nchini toka kwenye fedha watakazopata toka kwa shirikisho la soka duniani FIFA. Akiongea TBC mkurugenzi wa timu ya Mtibo Shuga Jamal Basel amesema vilabu vingi hasa vya ligi kuu eh, hawa na fedha na hali yao kiuchumi ni mbaya. Sasa fedha hizo kutoka FIFA wakizipata zitaweza kuwasaidia angalau kufufua hali yao ya kiuchumi fahamu kwamba TFF yenyewe ina, ina majukumu mengi lakini pia ni kwamba na vilabu navyo hasa kipindi hichi e, vilabu vingi vimepata vimeathirika kwa kiasi kikubwa kiuchumi kwa hiyo kama kuna uwezekano wote kwamba TFF wakaangalia sehemu ya pesa hizo kuweza kuvigawia vilabu kuweza kujiendesha itakuwa ni jambo nzuri ni jambo ambalo tutashukuru kwa kiasi kikubwa labda ni nizungumzie kwa labda kwa vilabu vile ambavyo vimekuwa vikitegemea sana get collection kuendesha timu zao Nadhani bila shaka zitakuwa zimeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na kwamba mechi hazichezwi kwa hiyo mapato hayapatikani. Eh hizo ndo zitakuwa zimeumia zaidi. FIFA watatoa dola laki tano kwa kila mwanachama wake duniani kote ili kuokoa wanachama wake e, na mdororo wa uchumi uliosababishwa na janga la ugonjwa wa corona. Vilabu vya madaraja ya juu hapa nchini vimetakiwa e, kufuata matakwa ya mikataba walioingia na wachezaji wao hasa kwenye masuala ya kwenye malipo ya fedha ingawa kwamba wapo kwenye janga la ugonjwa wa corona. Akiongea TBC mwenyekiti wa chama cha wanacheza soka hapa nchini siku Tanza Musa Kisoki amesema wachezaji watakuja kulipwa mishahara yao kama kawaida kwa sababu hakuna mambo yote yaelezwa kwamba kitu kama janga wasilipwe huku mwanasheria Benjamin Mwakasonda akisema kisheria lazima vilabu viwalipe mshahara wachezaji Unajua mkataba ni kitu kingine mkataba kila siku unatakiwa uheshimike kwa sababu katika mkataba haujaelezea utamlipa vipi mchezaji Ulichoeleza kama kila mwezi utampa mshahara wake kwa hiyo na sisi tunategemea vivyo hivyo 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 kwa sababu mchezaji aje kucheza kwenye klabu ili ajue wewe unapata wapi pesa ni yeye umemwambia na kuajili kazi na kupa mkataba wa kufanya kazi na kazi yenyewe ni kucheza mpira sio kujua wewe mshahara yeye utaupata kutoka wapi kwa jinsi ya kawaida vilabu lazima vitengea kwenye mtanziko wa kiuchumi kwa sababu hakuna income yote ambayo uh, i, 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 wanaingiza sasa hivi ikumbuke vilabu vyetu vingi ni maskini ambao vinategemea sana get collections na sasa hivi ya mpira uchezwi hakuna chochote kinachoingia lakini kimsingi wanatakiwa walipe wachezaji wao kwa njia ambayo yoyote ile ambao sasa ndo maana ya uongozi natakiwa iwepo pale kwa maana ya ka, ka directorate ya marketing ya finance iweze kuwa na njia mbadala mkakati mpango mkatikazo wa muda mfupi kuweza kuona wanaweza sort out jambo hili kwa njia ipi kuna taarifa zinadai baadhi ya vilabu hapa nchini vimeshindwa kuwalipa wachezaji wao mishahara kutokana na ukata ambao e, wameupata baada ya ligi kusimama kwa sababu e, kusababishwa na jangwa na corona. Kumbuka vilabu vingi vinategemea get collection. Kwa hiyo hapo ndipo inakuwa tatizo wanakosa fedha. Lakini hivyo siku tanza wanasema lazima wachezaji hao walipwe. Twende kwenye burudani. E, msanii wa Bongo Flava, mimi namwitaga King of Bongo Flava, e, Nasib Abdul Diamond Platinum ametoa hoteli yake kwa serikali itumike kwa hospitali au karantini kwa athirika ugonjwa wa corona. Diamond amesema huo ni mchango wake kwa jamii na kuisaidia serikali kwenye vita ya kupambana na janga la corona. Pia nguli huyo mziki wa kizazi kipya amehimiza wasanii wengine kushirikiana na serikali katika mapambano hayo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi ya corona. Siku chache zilizopita msani huyo alitangaza kuwalipia kodi ya miezi mitatu kwa familia mia tano na leo ametoa taratibu wa familia zitakazonufaika na msaada huu ambapo kila mkoa familia tano zitanufaika na nafasi zilizosalia zitakuwa kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam. Sijui ana masoke na maswaiba wake kama anaweza kupata eh, katika mga huo eh, sijui mwambie <laughs> Zabiti Mramba <laughs> kama anaweza kupata. <laughs> Nyota wa zamani wa klabu ya Yanga Said Swed Skad amewaasa wachezaji wanaocheza soka hivi sasa kwanza kujihusisha na shughuli za ujasiria mali ili kujitengenezea maisha baada ya kustafu kusukuma kandanda. Said Swed Skad ame anaishi mjini Kigoma amesema hakuna anayejua kesho yake hivyo maisha yake kwa sasa 
yanategemea ujasiri ya mali ambao aliweza kujitengenezea mapema na kuwapa darasa vijana wa sasa nao wasikate tamaa waanze mapema kujiwekeza maisha ya kawaida ni haya haya maisha ya ujasiriamali tunaendelea maisha ya ujasiriamali kwa sababu kila kitu kina kina utaratibu sisi hatuna chochote tunachokijua isipokuwa Mungu ameshakadiria ndio maana mwanadamu ana masiku matatu kuna kesho kuna leo kuna jana kuna, ke, kuna leo na kuna kesho ambapo kesho wewe ujui kwa hiyo haya masaa na muda ule upata hii siku ya leo ndio unatakiwa uitumie katika utaratibu wako wa maisha yako ni pia mchezaji huyo nguri wa zamani akazungumzia sababu za soka la sasa kudolola hapa nchini tofauti na wao enzi wa kisukuba kadanda e, ni kwamba ni kweli soka la ndani limeshuka kadi ambavyo lakini viongozi wa shirikisho wanajitahidi kadi ambavyo watakavyoweza lakini sasa hata kama leo mimi saidi nikiwa na timu nakuwa na timu ambayo watu wengi wako dormant hakuwezi kuwa na mpira kwa sababu kuna timu ambayo watu wameridhika kuwa na timu <laughs> kuna timu ambayo watu wameridhika kuwa na timu haya kumekuwepo na mtazamo mbalimbali kwamba katika kandanda kuna ndumba leo jaramba tbc imemtafuta mganga wa tiba za asili huko mkoa ni kigoma abdala mchumia kuzungumzia uvumi huo yeye ni mwenyekiti wa chama cha waganga na wakunga wa jadi taifa kufuatilia mazungumzo yake na audex fuatilia hiyo hapo akueleze kama kuna ndumba juju au nini katika michezo yote tunayoiona ni ushindani labda pengine kaongeza spare kwenye mwili wake sasa tukisema spare si tuseme spare gani ni nyami inayobandikwa mfupu inayoongezwa hiyo ni teknolojia nyingine lazima jiongeze kwa sababu kama jana alikuwa tayari miguu inauma akaenda kwa mtaalamu akamtibu miguu akawa na uwezo kuvuta watu akaenda kafunga goli je kuna kosa kwa tunasema inawezekana wewe uongeze upo hakuna anayekwenda kufanya mazoezi ya kucheza mpira bila kwanza kujiandaa okay hilo ni swali kubwa kwa wanahabari za michezo husani kandanda hapa nchini Tanzania lazima wafanye utafiti wa kina zinasemwa sana taarifa hizi kwamba kuna ndumba mambo fulani chini chini lakini hakuna mtu aliyothibitisha mimi na wenzangu tuna mtiani mkubwa kulifuatilia hilo ili kuweza kulipatia jibu lakini kwa Afrika huo ni utamaduni wetu nimefurahi zaidi mzee kapiga balakoa kama nilioingia nao mimi hapa kwa habari za michezo ya kimataifa tujiunge na Anwar Mkama Waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte ametangaza kurejea kwa ligi kuu ya nchi hiyo Serie A kwa wachezaji kufanya mazoezi binafsi Mei 4 kabla ya kuanza mazoezi ya pamoja kama timu Mei 18 baada kufungwa kutokana na janga la ugonjwa wa corona. Ligi kuu ya Italia Serie A inategemewa kuanza kutimu vumbi kati ya Mei 27 au Juni pili. Hata hivyo mpaka sasa kuna tangazo kutoka mamlaka hazinazo simamia soka nchini Italia linaloonyesha ni lini ligi hiyo iterejea hata kwa kufanyika bila mashabiki. Italia imeripoti idadi ndogo zaidi ya vifo 260 kwa siku ya Jumapili tangu ugonjwa wa corona ulioulipuka nchini humo Machi 14 mwaka huu. Shirikisho la soka la nchini Italia FIGC limepanga kuanza kuwapima wachezaji virusi vinavyosababisha ugonjwa wa corona mwezi Mei kabla kuruhusu wachezaji kuanza mazoezi ili kuhakikishia usalama wao. Jopo maalum la kuteua kocha wa timu ya taifa wanawake ya England limekaa siku ya Jumapili kujadili kocha atakayechukua mikoba ya kocha wa sasa Phil Nevo hoja kubwa ikiwa ni kocha ajaye awe mwanamke au mwanaume. Siku ya Jumaa ilitangazwa kwamba Nevo hatuendelea tena kuinua timu ya taifa ya soka ya wanawake ya England baada ya kumaliza mkataba wake Julai 2021. Beki huyo wa zamani wa timu ya Everton na Manchester United alitakiwa kuiongoza timu ya taifa ya wanawake ya England kwenye michuano ya kuania ubingwa Ulaya ya mwaka 2021 na michuano ya Olimpiki 2020 iliyotakiwa kufanyika huko Japan mwaka huu ambayo yote imepigwa kalenda kutokana na mlipuko ugonjwa wa corona Kiongozi wa mbio za magari za Formula 1 Chase Carey amesema na mpango wa kuanza msimu wa mashindano mwezi Julai nchini Austria baada ya Ufaransa kuwa nchi ya mwisho kuahirisha mashindano hayo. Waandaaji wa mashindano ya French Grand Prix wamesema mashindano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika Juni 28 katika eneo la Po Richard yameahirishwa kutokana na kuzuiwa kwa matukio mbalimbali ya kimichezo kufanyika nchini humo hadi katikati ya mwezi Julai. Lakini Carey amesema anaendelea na mpango wa kufanyika kwa mashindano hayo katika 
majira ya joto na yatanzia nchini Austria Julai 3 hadi 5. Mashindano ya mwanzo yanatarajiwa kufanyika bila mashabiki. Lakini kwa siku za usoni hasa baada kumalizika kwa janga la ugonjwa wa corona, mashabiki wataruhusiwa kuangalia mashindano hayo. Kerry ameongeza na kusema kwamba mashindano hayo yanatarajiwa kuendelea Septemba, Oktoba na Novemba katika mabara ya Asia, Ulaya na Amerika. Anwari Mkama, TBC, Jaramba. Asante sana Kilaka. Anwari Mkama. Unamuita Kilaka huko ndani eh. Sababu jamaa kila kila, kila sehemu anapiga anapiga miguu yote <laughs> au ni mwanajeshi achagui achagui msitu anapiga tu. Eh bwana umsikie ile ya, ya, ya wachezaji utaka walipo eh waliga bongo. Ndiyo. Lakini pia eh, wanataka mpunga kutoka FIFA wapewe. Mm-hmm. Swali linakuja. Hat, nini hatima ya soka la Tanzania? Hatima ya soka la Tanzania ndio swali kubwa. Mimi naamini baada ya mambo haya yote kuisha, mm-hmm. soka la Tanzania litarejea kama ambavyo soka ulimwenguni kote litarejea kama kawaida na mambo yataka sawa. Ila nimependa zaidi pia uh, story ile uh, kuhusu masuala ya ndumba kwenye yes. ulimwengu wa soka. Mm. Mzee kwa Audax anakuambia sasa utaendaje kwenye mazoezi bila kujiandaa? Sasa ile kitalamu ile kujiandaa hiyo vipi tena? Ile kitalamu sisi inaitwa misumari ile. <laughs> yaani ninampiga mtu msumari ile mtu msumari ile. Ile yaani ile kwa 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 hapa Bongo E, kuna jamaa moja anaye kuniambia ashakuwa kwenye mwanzo wa timu hapa Tanzania. Kuna mechi moja kubwa kichezo hapa. Akasema inatumika hadi zaidi ya milioni kumi kwa ajili ya mambo yale. Ah, kama tia ufundi. Si mchezo. Oh, kama tia ufundi yule. Oh, Ila sasa kama haumdhuru mtu mwingine kuna mm. shida kwani? Haina shida. Mimi naye atujui. Ukakujua ndio mpaka pale kwamba kunakumbuka ile taarifa ya Henry Mabumo. Uh-huh. Ile mama alisema ukifanya kitu unaongeza na imani ya Mungu. <laughs> Unakumbuka kwamba ukifanya yale mambo pia unashukuru unaomba Mungu eh Mungu nisaidie. Kwa mtu yeye anapoamini vile na akiongeza kwenye kuamini kwa Mwenyezi Mungu hiyo inshallah tukiacha kitadawili kila mtu atachagua mbivu ama mbichi. Asante sana. Na mtazamaji wa uh, TBC alivyo <laughs> na mtazamaji wa TBC alivyo hebu sasa eh, tuangalie uh, utabiri wa yes. hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. wakati huu mpenzi mtazamaji karibu upate matarajio ya hali ya hewa kwa sesh na zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo na kuwasilishia ni Mariana Matero na tuanze kwa kuangalia mifumo ya anga hali ya mvua ikitarajiwa kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini na ongezeko la mvua linatarajiwa kujitokeza katika maeneo ya pwani ya kaskazini kwa siku ya kesho hivyo mamlaka ya hali ya hewa inatoa angalizo la vipindi fupi vya mvua kubwa hususan katika mkoa wa Tanga Dar es Salaam na Pwani pamoja na visiwa vya Pemba Unguja na Mafia vile vile angalizo la upepo mkali pamoja na maombi makubwa linaendelea kutolewa katika maeneo ya pwani ya kusini hivyo watumiaji wa bahari mkishauriwa kuchukua tazali na kwa usiku wa leo ni matumaini yetu kwamba maeneo ya magharibi mwa nchi maeneo yanayozunguka ziwa Victoria nyanda za juu kaskazini mashariki mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kutajua kuwa na hali mungu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kutajua kuwa na hali mungu kiasi mvua katika maeneo machache Mkoa Morogoro Dar es Salaam pwani pamoja na pwani ya Kusini kukitajua kuwa na hali mkuu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache na maeneo ya kati mwa nchi pamoja na mkoa Ruvuma kukitajua kuwa na hali mungu kiasi na makavu kwa ujumla na kwa siku ya kesho mpenzi mtazamaji ni matumaini yetu kwamba maeneo ya pwani ya kaskazini kutakuwa na hali ya mawingu mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua Wakati nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Lindi, kukitajua kwa na hali mungu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, kutajua kwa na hali mungu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo ya kati mwa nchi, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Mtwara, kukitajua kwa na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Ruvuma unatajiwa kuwa mkavu wenye hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Na mpaka kufika hapo kutoka mamlaka ya hewa hatuna la ziada tunakutakia usiku mwema.
Na mwasante kwa utabili wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Nasi hatuna la ziada usiku huu. Nikukumbushe tu e, usisahau kunawa mikono kwa maji na sabuni na kumbuka yanatakiwa ya maji ambayo yanatiririka. Epuka misongamano na endelea kujifukize likupambana na maambukizi dhidi ya virusi vya corona. Asante kwa kuwa nasi katika dakika 120 za TBC Radio usiku huu kesho nayo ni siku utapata mengi mengine mazuri katika dakika nyingine 100 ya 20. Kwa niaba ya timu nzima ambayo imeshiriki kuletea matangazo haya, mimi ni Ana Mwasioke wa TBC ya Radio usiku mwema. Baada ya habari. Rama 